ബ്ലാക്ക്മെയിലോ നിന്ന് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നു എന്താവും പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞേ ഞാൻ നാഗമടത്തേതാണെന്നും നമ്മളെ സഹോദരികളാണെന്നും അവന് കൃത്യമായി അറിയാന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ രേഖയുണ്ടത്രേ അത് വെച്ചാവൻ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നു രേഖകൾ അവന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് പ്രിയങ്കേ ദേ അവൻ ആ തെളിവുകൾ അഖിലയെ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാടായിരിക്കൂ അവൻ പണം അല്ലെന്നും ചോദിച്ചോ നിന്നോട് പണം അല്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ പണത്തെ പറ്റി ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്താ അവന്റെ ഡിമാൻഡ് അവൻ ഡിമാൻഡുകൾ ഒന്നും ഇതേവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് എനിക്ക് ഇതേവരെ മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല അവൻ പറഞ്ഞത് നീ ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ അഖിലാണ്ടേശ്വരിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട അത് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും തരാം എനിക്ക് പണമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അതുവരെ എന്റെ മൂന്നാം കണ്ണു തുറന്ന് നിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഗുഡ് ബൈ പ്രിയങ്കേ അവൻ പണമൊന്നും ചോദിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവൻ ആരായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശം ഇല്ല ആന്റി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റാരുമല്ല ആനന്ദ് തന്നെ ആനന്ദ് ഇത്ര ചീപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനും ഗംഗയും സഹോദരിമാരാണെന്ന സത്യം അറിയാവുന്ന ആളാണ് ആനന്ദ് ആനന്ദ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ അവൻ അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഇതിന് മുമ്പും എടുത്തതാ ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാരാണെന്ന് പിന്നെ അറിയാവുന്നത് ആ ഗിരീഷ് കെ മേനോൺ അവൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ താവളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആനന്ദ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോ നീ പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാ ഗംഗയെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ആനന്ദാണോ അതോ അവൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളാണോ ഫോൺ ചെയ്തത് എന്നറിയണം അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ ആനന്ദ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളാണെങ്കിൽ അവൻ പാർട്ടിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേ അവനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ വിടരുത് ഗംഗ ഇനി അവൻ ഫോൺ ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പേടിക്കരുത് ആ ശരിക്കും മറുപടി പറയണം അവൻ തെളിവുകളും കൊണ്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ കാണാം എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്റെ അനുജത്തി ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ ഞാനില്ലേ ഇവിടെ ദേ സമാധാനായല്ലോ വാ പ്രിയങ്കേ നീ ആ പാർട്ടിക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉറപ്പാണോ അതെ പ്രിയങ്ക പാഴ്വാക്കുകൾ പറയാറില്ല ആന്റി ആ അത് മതി സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല നീയൊക്കെ പരസ്പരം വെട്ടിച്ചാകുന്നത് കാണാനുള്ള കൃതി കൊണ്ട് എന്ന് പോട്ടെ പ്രിയങ്കേ വാഗങ്ങി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് കൃഷ്ണൻ എന്റെ പേലി തിരുമുടിയൊക്കെ നീ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞില്ലേ 
നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്റെ കൃഷ്ണന് ഈ രാധ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം തരാൻ പോവാണ് അരവിന്ദിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കുത്തരി പായസം ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന പറഞ്ഞത് കുത്തരി പായസം കണ്ടുപിടിച്ചു കൊല്ലണം എന്ത് കുത്തരി പായസം വേണ്ടേ നിനക്കിപ്പോ കുത്തരി പായസം വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം വെയിറ്റ് ഹലോ ആ ഹലോ കല്യാണി ഞാനാ പറയാ നീ കുഞ്ഞേ എന്താ വേണ്ടേ അതെ ഈ ഒരു കുത്തരി പായസം ഹലോ ഹലോ ഫോൺ കട്ടായല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് കല്യാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുത്തരി പായസം അല്ല അരവിന്ദ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഈ കൈ കണ്ടുണ്ടാക്കി തരുന്ന കുത്തരി പായസാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ചതിയോട് ചതിയാണല്ലോ ദൈവമേ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ യോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചതാ യോഗം ആ യോഗം സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കുത്തരി പായസെ ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഒരു മഹാഭാഗ്യ യോഗല്ലേ കൃഷ്ണന്റെ ഈ രാധ പാചക മത്സരത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം വാഞ്ചത് അത് മറക്കരുത് അതെ അത് വൃന്ദാവനവാസി കല്യാണി സഹായിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടേ അത് ശരി ശരി ഇനി എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോവാ ഓരോടേയും സഹായമില്ലാതെ എന്റെ ഈശ്വര കുത്തരി പായസം കഴിച്ച് വയറ് കേടായ കോവിഡ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ എടുക്കില്ലല്ലോ എന്റെ ഭഗവാനെ കല്യാണി മാഡം അനിയുഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു ഫോൺ കട്ടായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അരവിന്ദിന് കുത്തരി പായസം ഇഷ്ടാത്ര അതിനെന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി തരാലോ അത് വേണ്ട എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളാം അരവിന്ദിന് കുത്തരി പായസത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് മാഡം മാഡം പോയിക്കോ ഞാൻ കുത്തരി പായസം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് കൊണ്ടുവരാം അത് വേണ്ട കല്യാണി എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അരവിന്ദിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധം അതാ ഇഷ്ടം സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ആ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽഫിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം കല്യാണി നിക്കണ്ട പൊക്കോ കല്യാണി ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തിരി പായസത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും കല്യാണിക്ക് കിട്ടും കല്യാണി വീട്ടിൽ പോയി അനിയും കുട്ടനെയൊക്കെ കണ്ട് പതുക്കെ വന്നാ മതി
ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്ര എഴുതി വെച്ചേക്കണ നല്ല മണമുണ്ട് പായസം റെഡി അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ചൂട് 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 എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ് ഇത് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഉണ്ടാക്കി തന്നതല്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് നല്ല രുചിയായിരിക്കും കഴിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പറ അത്രക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രക്ക് രുചിയുള്ള പായസ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ ഒഴിക്കട്ടെന്ത് <laughs> അധികായ അമൃത മിഷ്യൊന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതി കഴിക്കാലോ സമയമുണ്ടല്ലോ കല്യാണി ഇതെന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കയറി വാ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ഏ ഒന്നുമില്ല ഇതുവഴി വന്നപ്പോ ഒന്ന് കേറിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി കേട്ടോ കല്യാണി എന്റെ കുട്ടി എനിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഞാനത് കഴിക്കുക സൂപ്പറാ സൂപ്പർ വാ വാ വാതിക്ക് തന്നെ നിൽക്കത്തെ കിട്ടു വാ ഇത് തരാം വാ ഇതേ എന്റെ നന്ദനം ഉണ്ടാക്കിയ പായസോ ഞാനേ വിളമ്പി തരാം കുറച്ച് കഴിക്കണി കഴിക്കും കഴിക്കും കഴിക്കി കഴിക്കി മേഡം കഴിക്ക് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പാത്രങ്ങൾ എടുത്തോളാം ശരി വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലേ അതിന്റെ പിന്നില് ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഈ കുത്തരി പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ നന്ദന എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് പറയും കല്യാണിക്ക് ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഭർത്താന് വെച്ചു വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെയാണെന്ന് 
കല്യാണി എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്റെ നന്ദരുടെ മുഖത്ത് ആ ചിരി മാത്രമാ അതിനുവേണ്ടി കൈപ്പുള്ള പായസം നല്ല വിഷം കലർന്ന പായസമാണെങ്കിലും ഞാൻ കഴിക്കും അത്രക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് അവള് ഇന്നെന്റെ നന്ദന എനിക്കുണ്ടാക്കി തന്ന കുത്തരി പായസത്തിന് അവളുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഞാൻ ആവോളം രുചിച്ച കൊട്ടാര സദൃശമായ മുറി സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ ഇനി വേണ്ടത് മനസമാധാനം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്വസ്ഥമായ ഉറക്കത്തിന് സമാധാനം തരാൻ ഇത് അസമയമല്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഇതാണ് ഉചിതമായ സമയം ആളും അകമ്പടിയുമില്ലാതെ തൃച്ചംബരത്തെ റാണിയാകാൻ പോകുന്നവളോട് ഉരിയാടാൻ കിട്ടുന്ന സമയം അതാ രാത്രിയുടെ രണ്ടാം യാമം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ശരി നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ട പറയാം എനിക്ക് വേണ്ടത് പണം പണോ അതെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണോ എനിക്ക് അതും ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തരാനാ തരണം ഇന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്നും ക്യാഷായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്താ ചെക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണോ നാഗമഠത്തെ ഗംഗയ്ക്ക് വേണ്ട പണം ഞാൻ തരാം പക്ഷെ പണം തരുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ രേഖകളും തരണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അതിബുദ്ധി കാണിച്ച് എന്നെ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അറിയാലോ ഇല്ല നിങ്ങൾ സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ മതി നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൃച്ചംബരത്തിന് പുറത്ത് പണവുമായെത്തണം ഒരു കാര്യം കൂടി വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതിബുദ്ധി ആപത്തെ വരുത്തൂ 